അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും അസി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു എഗ് ബോക്സാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ പോർഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാള ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒരു പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഈ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഡലി തട്ടിൽ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഡലി തട്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയൊന്ന് തേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിലപ്പം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് എണ്ണയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാകും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡ് പീസായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് നാല് വശവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയും വെള്ളവും കൂടി കലക്കി വെച്ചേക്കുകയാണോ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് പീസിൻ്റെ ഇതുപോലെ നാല് വശവും ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല നല്ലപോലെ തന്നെ ഇരുന്നോളും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ എടുത്ത് എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി മൈദയും വെള്ളവും കൂടി കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ പോർഷൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും ഈ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാറ്ററിന് പകരം മുട്ടയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ബാറ്ററിലും അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആകും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ എഗ് ബോക്സും ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം അസ്സാമു അലൈക്കും